Kung nai nga po ng issue sa umunoy hacking ng system ng Comelec, makakausap po natin ngayong gabi si Mr. Art Samaniego, ang uh, technology editor ng Manila Bulletin. Maraming salamat, uh, Mr. Sam uh, Mr. Art. Uh, thank you for joining us and uh, welcome back. Thank you. Thank you for having me. Yes, sir. Well, sir, uh, well, we talked to the Comelec Karina and sabi naman na they appreciate the concerns being raised uh, by, uh, by, by the article of Manila Bulletin. But at the same time, sinasabi po nila, hindi raw po posible na yung datos na, na download ng hacking group uh, ay yung PIN numbers because hindi pa raw na-degenerate yun. Uh, baka raw April pa ma-degenerate oh. yung uh, PIN numbers. Oh, tama. Kasi nakareceive kami ng information tungkol dito na meron nga daw ang... Uh, data leak o hacking incident na nangyari. So, na-receive namin yung information. So, ang ginawa ko, binerify ko, tinanong ko yung informan ko ano mga nangyari. Apo. At sabi ko, magpadala ka ng mga screenshots o pakita mo ang proof mo kung mayroong nangyari. Mm -hmm. So, nung natanggap ko yun ng uh, January 8, ng alas 11 ng umaga, so, nag-uusap, nag biniverify ko dun sa informan Pinadala ko kagad kay uh, Mr. James Jimenez mm -hmm. yung mga screenshots at in-inform ko siya, sabi ko sa kanya pala muna sa, sa Twitter na meron akong disturbing information na natanggap. So, uh, hindi lang kasi ito ang unang, uh, unang instance na uh, ini-inform namin ang COMELEC pag may mga problema. Yes, so, marami na kami na-solve na problema, mga security problems, mm -hmm. dahil dun sa pagko-coordinate namin with COMELEC at sa mga ibang a government agencies. Mm -hmm. So ang ginawa ko, pinadala yung ko yun kay Mr. James Jimenez. At uh, uh, pinadala ko yun ng around 1 o'clock. Sinagot niya ako ng mga alas 7 ng gabi. So sinabi ko sa kanya nga, yun nga, may mga information kami natanggap. So ano ang comment ng, ng COMELEC dito? Na ang Smartmatic na hack ang, at ang mga data na nandun, data ng COMELEC. So sabi niya, hindi niya tatantanan ang Smartmatic, sasabihin niya sa Smartmatic. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos nagpadala ako ng mga additional uh, screenshot sa kanya, sinabi niya sa akin na, sige, uh, kailangan makausap ko ang steering committee tungkol dito. Yes, sir. Yes, sir. sir so, no, yes, sir. ayun yung nangyari. Yes, sir. I, I, I get where you headed. Pero, sir, at the same time, uh, sabi ni James, uh, they, also, they also checked uh, the information uh, uh, contained in the screenshots that you sent. Eh. Uh, for example, though, yung, yung PIN numbers. Uh, in, in, wala raw... Wala raw tumutog mga kahit sa 2019 uh, PIN numbers at sa 2022 PIN numbers. Ayun nga po, hindi pa generated eh. So, in, in essence po, in essence po they're, they're questioning uh, the data uh, that, that was supposedly uh, hacked by this group. Hindi niya. Mismo kung sinagot niya ako that time na walang ganitong data na hindi totoo to, dapat yun na yung takbo ng storya namin. Mm -hmm. Pero Saturday, Sunday, hanggang Monday, pinafollow up ko sa kanya, Sir, ilalabas na ng napag-usapan sa editorial meeting ng Manila Bulletin, ilalabas na to. Ano ba ang nangyayari? Ang sagot niya sa akin, wala. Wala pang sagot ang steering committee. Mm -hmm. Mm -hmm. So nag-message ulit ako sa kanya, Sir, ilalabas na to ng Manila Bulletin. Hindi to nilabas sa section ko, na technology section. Nilabas to sa news section. Yes, so, so nilabas to. At sinabi ko sa kanya na, Sir, ilalabas na to. Paano to? Sabi niya sa akin, ano yung link ng story? So, so ayun na yun nangyari. Kung, kung nung Sabado, Linggo at Lunis ng umaga hanggang Lunis ng hapon, sinabi niya sa akin na ito yung nangyari, iba sana yung lead. Iba sana yung story namin. Yes, sir. Pero wala siyang sinagot sa akin, so nilabas naman yung story. Yes, sir. And immediately okay. after that, nung nalabas naman yung story, naglabas sila ng statement. Kaya kailangan namin stop ang press para ipasok yung statement nila kasi yun talaga ang hinihintay namin. Yes, sir. Na kailangan namin ilabas yung statement ng Comelec about this Yes, sir. sir Kaya can, ayun yung nangyari. Mr. Art, can you give us the context uh, of the the context behind the downloading? Um, uh, are, are these are these people, are these hackers, what you might call white hats, kumbaga mga benevolent hackers trying to test systems, or are they uh, black hats, kumbaga uh, yung mga people with the, with the evil intentions? Ano yung context nito? So, palagi ko white hat sila kasi nung, in, nung may message nila ako, so may message nila ako, so tinatanong ko sila kung ano nangyari, kung Siyempre, kailangan ma-verify ko. So, tinatanong ko din yung team ko, o oh, ito yung mga screenshots na pinapadala, tunay ba to? So, lahat yun, wala kaming, wala kaming makitang uh, kung totoo ba talaga yun. So, ang ginawa namin, pinadala namin kay Mr. James Jimenez at nagtanong kami, ano yung comment mo dito? 
kasi very disturbing yung information. Mm-hmm. Palagay ko mga white hat to kasi kung black hat sila, dapat lumapit na to sa mga kandidato at binenta yung information. Mm-hmm. Pero ang gusto nila, makausap ang Comelec at makausap ang Smartmatic para ma-fix to. Mm-hmm. Sabi ko nga kay Mr. James Jimenez, sir, palagay ko nangihingi ng bounty itong mga to. Yung, yung bug bounty kasi ito yung kalakaran sa sa cybersecurity industry na kung saan pag nakakita ka ng weakness, bibigyan ka ng something. Yeah. Para sa yeah. Pilipinas, bibigyan ka ng jacket, bibigyan yeah. ka ng mag yeah. ng kumpanya. Mm-hmm. So ito yung ito yung sabi ko sa kanya. Mm-hmm. Pero Sabado, Linggo, Lunes, wala kami na receive na na response kay kay sa, sa steering committee ng ng Comelec. Yes sir. Well, sir so kaya po. nilabas namin yung storya. Ah. Yes sir, I understand po. Pero in any case uh did the uh, did the group uh, specifically ask for a bounty uh, now that you bring it up uh, did they ask for any any particular amount or any any benefit in mind yun yung yun yung natutunogan ko yun yung yun yung yun yung pakiramdam ko na nag-agree naman si Sir James Menes na uh, yeah likely daw na na pwedeng pwedeng mangyari yun mm-hmm. kasi there are there are, there are groups uh, whether physical security or uh, or cyber security that do this for a living eh di ba they tama, will test your tama, systems oh. For a price. Yeah, tama. So that you can strengthen your so, system. So, ito na nangyari. Pero yun nga, hindi kasi ito first time na nakipag-coordinate kami kay, sa Comelec mm-hmm. para ma-solve yung mga cybersecurity issues nila. Marami ng, marami ng mga instances na, na nag, nag, nagtulungan kami. Pero ito, this time, uh, hindi niya kasi nasagot yung, well, tatlong araw yung binigay namin sa kanila. Mm-hmm. Uh, in fact, hindi nga sa section ko lumabas, ha, sa new section okay. lumabas dahil... Uh, pakiramdam ng Manila Bulletin, dapat uh, ma-inform yung mga tao kung ano nangyayari. Yes, sir. Well, Mr. Arat Samadiego ng Manila Bulletin, maraming salamat po for joining us tonight. Ingat po.